ബഡ്ജറ്റ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയോളം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവാക്കലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ റെസിപ്റ്റുകളുടെ വർധന ഏകദേശം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ജി ഡി പിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ മിനിസ്ട്രി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക നമ്മളുടെ ടോപ്പിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിലുള്ള പതിമൂന്ന് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ കടമകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടാക്സ് പ്രപ്പോസൽസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻസ് ബില്ല് ഫിനാൻസ് ബില്ലിലെ ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടാ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സുകളുടെ നിരക്കുകളിൽ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ലോവർ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബുകളും അതിൻ്റെ റേറ്റിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സിന് തന്നെ കൂടുതൽ ഡിഡക്ഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ബെനഫിറ്റ് ടു കോർപ്പറേറ്റ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് അവർക്ക് ടാക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അധികം ബേഡൻ വരാത്ത രീതിയിലാണ് ടാക്സുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് കമ്പനീസ് അവരുടെ മൊത്തം ഡിവിഡൻഡിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് ടാക്സായിട്ടൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് പിന്നീട് റിമൂവ് ചെയ്തു ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് ടാക്സബിൾ ഐറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ദ ലിമിറ്റ് ഓൺ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കമ്പൈൻ ലിമിറ്റ് ഒന്നും എത്ര സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും എത്ര ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനൊരു കമ്പൈൻഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല റെസിഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര നാൾ താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് അത് പിന്നീട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടി ഡി എസ് ഇ കോമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷനെ ചുമത്തുന്ന ടി ഡി എസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൗസിംഗ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഗേ അത് ബിൽഡിങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റും ഗെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ടാക്സ് ചേഞ്ചസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒരു ടാക്സിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് യങ്ങർ യങ്ങർ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റം വന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയിലധികം വരുമാനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നുള്ളത് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു എക്സൈസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ടൊബാക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് സിഗരറ്റ് ദെൻ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദെൻ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഫുഡ് വെയർ ഫാൻസ് ടോയ്സ് അങ്ങനെ കുറെ ഉള്ളതിൻ്റെ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഹെൽത്ത് സെസ് ഓൺ കസ്റ്റംസ് ഹെൽത്ത് സെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് എക്സറേ മെഷീൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓൺ ചാരിറ്റീസ് ചാരിറ്റ
ഇപ്പോൾ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാ ഇൻ അതൊക്കെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇൻകം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നു ദി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഓൺ സെർട്ടൈൻ അലവൻസസ് ചില അലവൻസസുകളിൽ നിന്ന് ടാക്സുകൾ ചില അലവൻസുകൾക്ക് ടാക്സ് ചുമത്തിയിരുന്നത് ഒഴിവാക്കി ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ദ പോളിസി ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ദ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ വിൽ ബി അമെൻഡഡ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവേണൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റിൽ ആക്ട് ഒന്നും കൂടെ ഭേദഗതി ചെയ്തു ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ബാലൻസ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ബാലൻസ് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ സെൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എൽ ഐ സി ത്രൂ ദ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ ഐ പി ഒ വഴി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് എൽ ഐ സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെർട്ടൻ സ്പെസിഫൈഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ബി ഓപ്പൺലി ഫുള്ളി ഫോർ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ചില ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മുഴുവനായിട്ട് വിദേശികൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്കായിട്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എ സ്കീം ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എൻകറേജിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സ്കീമുകൾക്ക് സ്കീമുകൾ എൻകറേജ് ചെയ്തു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എനർജി അഗ്രികൾച്ചർ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെ ന്യൂ ന്യൂ ഇൻ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അനൗൺസ് ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിസി അനൗൺസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതേപോലെ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ പാർക്കുകൾ തുടങ്ങ പാർക്കുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നു അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാൻമന്ത്രി കൃഷി ഊർജ സുരക്ഷ ഏവം മുത്തൻ മഹിബൻ സ്കീംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഫാർമേഴ്സിന് നേരിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കീമുകളൊക്കെ